ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന മീൻ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചെമ്മീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ കുറച്ച് കണ്ടകടച്ചാണി ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള കുറച്ച് മീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തരം മീനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ മണങ്ങുണ്ട് കുട്ടനുണ്ട് പിന്നെ കൊഴുവയുണ്ട് അതുപോലെ പാരയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വറ്റയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചാളയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം മീനുകളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പൊടിമീനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പം മമ്മി മീനൊക്കെ വെട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കറികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് എന്റെ ലഞ്ച് വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇതിവിടെ പതിവുള്ളൊരു കാര്യാണ് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതാ ക്ഷമാമാണുള്ളത് അപ്പൊ അത് ജ്യൂസ് അടിക്കാറ ജ്യൂസ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് പാലുകൊണ്ട് അടിച്ച് അടിക്കാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നതാ ഇപ്പൊ ക്ഷമാമ ഇങ്ങനെ പഴുത്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ടിട്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേടായി പോ അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ഷമാമ ജ്യൂസ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ ക്ഷമാമൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ഐസും പാലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇതാ ജ്യൂസ് ഒക്കെ അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോ മീൻകറി വെക്കാൻ പോവാനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പൊടിമീനെല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം നമ്മുടെ പൊടിമീൻകറി ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ് പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങാരച്ച കറി ഇന്നും ഈ ഒരു കറി തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുടമ്പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് തീഞ്ഞാൻ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളു ആ കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് ബീൻസ് കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് തോരം വെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് തോരം വെക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കടുകും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കറി അവിടെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സവാളയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരിത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ബീൻസിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇനി ഇതിപ്പോ ഞാനൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതിനുശേഷം ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിന്റെ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറ്റി കൊടുക്കാം ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി വേറെ അധികം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോ ചെമ്മിന്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു മുളക് വറ്റിച്ചതിന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചെമ്മീന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീനൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുണ്ട് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി കുടമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞു കഷ്ണം കുടമ്പുളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ബീൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു തേങ്ങ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചതയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയുള്ളിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകവും ആണ് കേട്ടോ ചേർത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു തേങ്ങ ചതച്ചും കൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചു നേരവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചു കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ചേക്കാം മാങ്ങ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ചമ്മന്തി ഇറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പച്ചമാങ്ങ ചമ്മന്തി അപ്പോ അതറി അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ മാങ്ങയൊന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാം അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ബ്രദർ വീട്ടിലുള്ള ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ മോനൂട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പൊ അവന് ഇത് തന്നെ പണിയാണ് മാങ്ങ പിറക്കുക തിന്നുക പിറക്കുക തിന്നുക ഇത് തന്നെ പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോ അവനിപ്പോ എടുത്തോണ്ട് വന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരെണ്ണം ഇത്തിരി ചമ്മന്തി ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ചനച്ച മാങ്ങയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വെറുതെ ഉപ്പും കൂട്ടി കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചമ്മന്തി അരച്ചാലും നല്ല കേട്ടോ അപ്പോ നല്ല മണവുമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മാങ്ങയെക്കാളും നല്ല നല്ല ഭയങ്കര കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ മാങ്ങ ഇതാക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെമ്മീനും വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് അപ്പൊ ഇതാ ഇനി ചമ്മന്തി ഇറക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചമ്മന്തി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി കറിവേപ്പല മാങ്ങ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരാള് മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കലോട് കഴിക്കലാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പുളിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാത്തരം പുളികളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത് മാത്രമല്ല കൊഞ്ചുപുളിയും അതുപോലെ വൈരമ്പുളി എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും കഴിക്കും ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ചോറും കറിയൊന്നും കഴിക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഉരുള ഉരുട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ
ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോറ് കഴിക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് മോനൂട്ട എന്താ കൊറച്ച് ഇതും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ അരിഞ്ഞോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവന് ചോറിന് കഴിക്കാനുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാണ് അവന്റെ ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മാങ്ങയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പും മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തലത്താൻ തന്നെ പെരട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉച്ചക്കത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോ കുളിച്ച് നിസ്കരിച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോറ് കഴിക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നല്ല വെള്ളച്ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ മുളക് പറ്റിച്ചതുണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ബീൻസ് തോരനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല തേങ്ങാരച്ച കറിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പപ്പടവും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്